Oke, okay, recording on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizka Ditya Surya Pratama, atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-11 ini, untuk mata kuliah Praktikum Sintesis Kimia Organik atau KO, yang juga bisa disingkat PSKO ini, saya akan menjelaskan mengenai teori dari sintesis kloroform. Jadi sebelum memulai praktikumnya mengenai sintesis kloroform ini, saya akan jelaskan dulu teorinya, teorinya. terutama mengenai kloroform itu apa sih? Karena mungkin banyak, udah banyak yang dengar juga, tapi mungkin belum tahu terlalu detail ya. Oleh karena itu sebelumnya, mari kita nonton dulu videonya mengenai kloroform ini, dan juga resiko dari apabila kita terpapar dari kloroform ini. Sumbernya dari IMSL TV YouTube channel. Oke, videonya sekitar 5 menitan, kita nonton saja dulu ya. National Institute for Occupational Safety and Health describes chloroform as a colorless liquid that quickly evaporates into a gas. Other names for chloroform include trichloromethane and methyl trichloride. NIOSH also states that workers can be harmed from exposure as chloroform is toxic if inhaled or swallowed, but the level of exposure depends upon the dose, duration, and work being done. Chloroform was once used as an inhaled anesthetic for surgeries, as an extraction solvent for fats, oils, greases, and other products, as a dry cleaning spot remover, in fire extinguishers, and as a fumigant. Today, NIOSH reports that it is used in some refrigerants, solvents, and chemical manufacturing. It is also released from pulp and paper mills, some hazardous waste sites, chlorinated water, and certain landfills. Some examples of workers listed by the agency that could be at risk of exposure to chloroform include workers involved in paper manufacturing or the recycling industries, service employees exposed to some air conditioner refrigerants, equipment operators working at sanitary landfills, and workers employed at water treatment plants. The National Toxicology Program, run by the U.S. Department of Health and Human Services, lists chloroform as reasonably anticipated to be a human carcinogen. California's Office of Environmental Health Hazard Assessment added chloroform to the list of chemicals known to the state to cause cancer for purposes of Proposition 65 back in 1987 and for developmental and reproductive toxicity in 2009. In addition to cancer concerns, the U.S. Environmental Protection Agency reports the major effect from short-term inhalation exposure to chloroform is central nervous system depression. Long-term exposure to chloroform by inhalation in humans has resulted in effects on the liver, including hepatitis and jaundice, and central nervous system effects, such as depression and irritability. The Agency for Toxic Substances and Disease Registry reports the public may be exposed to chloroform by drinking water or beverages made by using water containing chloroform, breathing indoor or outdoor air containing it, especially in the workplace, eating food that contains it, and from skin contact with chloroform or water that contains it, such as in swimming pools. These are just a few of the many things to know about chloroform and potential exposure risks. To learn more about this or other industrial hygiene, Oke, okay. mungkin suaranya agak kecil ya, tapi semoga saya bisa dijelas, didengar dengan baik dan juga dimengerti penjelasannya mengenai kloroform itu sendiri. Jadi kita bisa tahu bahwa kloroform itu adalah suatu senyawa yang cukup berbahaya, terutama karena sifatnya karsinogen, dapat menyebabkan kanker. Itulah sebelum kita mulai praktikumnya, saya akan jelaskan dulu mengenai bahaya, bahayanya produk yang akan dibuat ini. Oke, okay. supaya lebih jelas mungkin saya akan menjelaskan dari pertama ini. Struktur kloroform. Jadi strukturnya kira-kira seperti ini ya. CH, CL3. Di mana senyawa kloroform adalah senyawa haloalkana yang mengikat 3 atom halogen klor, CL, pada rantai C-nya. Dan satu atom H. Lalu kloroform atau trikloromethana itu sering digunakan sebagai bahan pembius. Atau bisa juga sebagai pelarut untuk lemak dan juga pelarut nonpolar di laboratorium ataupun industri. Jadi selain Bahaya, merupakan senyawa yang sangat berbahaya ini kloroform juga ternyata merupakan senyawa yang sangat berguna 
terutama di industri ya, sebagai pelarut, non-polar terutama. Wujudnya pada suhu ruang itu berupa cairan, namun mudah menguap gitu untuk kloroform ini. Oke, okay. <tuh> supaya lebih kebayang lagi mungkin ini. Sifat-sifat fisik dari kloroform, ini biasanya kalau kloroform, itu pasti ada, ada di botol yang ada lambang tengkoraknya, dengan kata lain ini sifatnya toksik atau beracun. Jadi kloroform ini adalah si cairan yang tidak berwarna, yang juga tidak terlalu larut dalam air karena sifatnya nonpolar. Lalu memiliki bau yang khas dan menyengat gitu. Jadi ya kalau baunya itu benar-benar khas dan makanya sebagai obat bius bisa digunakan juga. <tuh> dan merupakan bahan kimia yang apabila terhirup sedikit saja itu dapat bersifat toksik dan meracuni tubuh kita. Karena itulah dalam pengendalian atau penanganannya pun harus dengan hati-hati untuk kloroform ini. Oke? Okay? Nah, lalu efek kloroform ini ternyata kloroform itu memang sangat berbahaya dan kenapa ada tengkoraknya? Karena sifatnya adalah poison atau toksik gitu. Jadi berbahaya bagi manusia bahkan pada konsentrasi yang sangat kecil, 50 ppb, poin per billion. Jadi satu per, dari satu miliar, 50 saja sudah berbahaya bagi manusia. Jadi dalam konsentrasi yang tinggi itu dapat berkontribusi juga pada ozon di mana dia bisa memiliki masa hidup yang panjang di atmosfer dan juga dapat berpindah tempat dalam jarak yang jauh gitu. Jadi selain berbahaya pada manusia, berbahaya juga pada lingkungan gitu. Secara spesifik mungkin ini bisa dilihat bahaya kloroform bagi kesehatan kita. Tadi sudah dijelaskan juga di video ya bahwa kloroform itu bisa mengakibatkan depresi sistem saraf pusat. Jadi kalau kita terlalu banyak menghirup kloroform apalagi dalam jangka waktu yang panjang bisa depresi gitu. Lalu kalau dosis yang lebih tinggi lagi, itu makan bisa menyebabkan depresi kardiovaskular, jadi ke pergerakan di jantung juga. Lalu bisa juga mengakibatkan nekrosis hati atau kerusakan pada hati kita. Dan apabila kita terminum, jadi ada di air minum, kloroformnya, dan terminum, misalnya di kolam renang ya, kan biasanya kalau berenang itu suka ada yang keminum airnya. Kalau air yang mengandung kloroform, itu bisa menyebabkan kanker, kanker dubur atau kanker kandung kemih. Ini kira-kira ilustrasi kloroform di e, Eropa dulu ya, di mana satu gelas kloroform saja bisa langsung mengakibatkan tiga orang pingsan di satu ruangan yang sama gitu. Kalau kita sembarangan dalam menghandle senyawa satu ini. Oke, lanjut ke praktikumnya. Jadi praktikum ini yaitu me, me, tentang sintesis kloroform atau bagaimana cara kita membuat kloroform. Jadi, pembuatan kloroform itu reaksinya adalah reaksi haloform. Karena Halogen dalam hal ini klor itu juga bereaksi dengan senyawa keton yang menghasilkan kloroform CHCl3 ini. Jadi seperti ini kira-kira reaksi haloform ini. Ada satu keton di mana R nya bisa H, bisa alkil, bisa aril. E, dalam praktikum ini kita menggunakan ketonnya itu aseton ya, CH3CO, CH3. Lalu apabila akan ditambahkan senyawa e, senyawa Cl2 atau e, dalam hal ini halogen ya. X2 ini halogen, di mana X-nya bisa Cl, Br, atau I. Dan dalam kondisi basah, itu akan bereaksi menghasilkan RCOO- ditambah CHX3. Inilah yang kita eh, akan buat dalam eh, praktikum ini, yaitu kloroform ini, CHCl3. Yaitu ini, ini reaksinya, aseton ditambah di sini sumber Cl-nya dari kaporit, CaO, Cl2. Itu kita reaksikan akan menjadi CHCl3, yaitu kloroform. Jadi, dalam hal ini disebut CHX3 atau haloform ini. Oleh karena itu, reaksi ini sering juga disebut reaksi haloform atau halogenasi. Oke? Jadi, dari bahannya aseton ditambahkan dengan kaporit, yaitu CaOCl2, menjadi CHCl3, kloroform ini. Nah, gimana caranya pembentukan ini? Kenapa ujuk-ujuk atau tiba-tiba jadi seperti ini? Nah, saya akan jelaskan berikutnya adalah mekanisme reaksinya. Di mana ada dua, dua reaksi yang utama, tapi ya yang pertama mungkin cukup simpel ya. Jadi yang pertama itu adalah pembuatan bubur kaporit. CaO, Cl2, kaporit ditambah H2O menjadi, ini substitusi biasa, menjadi CaOH2 plus Cl2. Jadi kita dapat Cl2-nya dari sini, X2-nya ini. Nah, setelah terbentuk ini, CaOH2 dan Cl2 barulah terjadi reaksi halogenasi. Ini agak panjang ya, ada sekitar 5 step, makanya saya buat jadi 2 slide. Jadi perhatikan baik-baik untuk mekanismenya. Yang pertama, aseton, di sini CH3CO, CH3, 
akan diserang oleh CA OH2 di mana gugus CA-nya akan menyerang O lalu O-nya akan menyerang H di sini dan H di sini akan mengakibatkan C-nya e, menjadi e, lepas gitu dari sini menjadi CH3 CO CH2 minus dan karena minus minus di sini dia akan menyerang CL2 di sini jadi menyerang CL di sini mengakibatkan lepas dengan CL yang lainnya mengakibatkan terbentuknya CH3 CO CH2 CL jadi udah ada satu CL masuk di sini oke okay? reaksinya terjadi lagi dengan CaOH2 di mana O di sini akan menyerang H yang kedua lalu lepas lagi di sini menjadi CH3 CO CHCl minus dia akan menyerang lagi CL2 sehingga yang berikutnya akan ada dua CL yang terikat jadi CH3 CO C CL2 H Lalu berulang lagi, berulang lagi dengan CaOH2, CO-nya menyerang H yang ketiga, lalu lepas di sini menjadi CH3CO, CCL minus H-nya udah nggak ada di sini, dia nyerang lagi CL2, menyerang CL di sini menjadi CH3CO, CCL3. Di sini udah mulai terbentuk ya CCL3-nya. Barulah di sini sama, dia akan e, diserang lagi oleh O dari CaOH2. Tapi kali ini O-nya akan menyerang gugus C plus di sini. Sehingga dia akan e, mengakibatkan O di sini menjadi single bond. Jadi hasilnya CH3, CO, OH. OH dari sini masuk ke sini. Lalu CCL3 gitu ya. Si CCL3-nya ini akan dipaksa lepas. Karena O di sini akan membentuk lagi double bond. Sehingga CCL3-nya lepas. Menjadi ini hasilnya CH3, CO, O, H gitu. Dimana... Dia akan berikat e, H di sini akan e, diserang oleh CCL3 yang C minus ini akan menyerang H yang ada di sini gitu. Dari OH ini, H-nya di sini akan diserang sehingga akan mengakibatkan CH3COO min ditambah H-nya masuk ke sini menjadi CHCl3. Inilah kloroform yang kita akan sintesis dalam praktikum ini. Oke, cukup jelas ya. Saya sudah berusaha Ya, step by step, one by one, tapi ya memang agak rumit dan ber berulang kali reaksinya sampai benar-benar terjadi eh, produknya ini, CHCl3 ini. Oke? Okay? Nah, jadi untuk apa sih kita membuat kloroform ini? Jadi ya, karena selain ini merupakan senyawa yang berbahaya, ini karena kloroform juga ternyata merupakan senyawa yang sangat berguna. Ada enam kira-kira kegunaan kloroform ini, yaitu pertama untuk pelarut untuk lemak atau dalam proses dry cleaning, yaitu bisa sebagai obat bius juga. Nah ini perlu saya tekankan, jadi mungkin kalian sering juga menonton film-film jadul ya, di mana kloroform itu digunakan, diteteskan ke dalam sarung tangan, terus si korbannya dibekep gitu pakai sarung tangan. Dalam kondisi kenyataannya itu nggak seperti itu, jadi bisa dilihat di gambar sebelah, eh, sebelahnya ya. Mitosnya bahwa kloroform itu langsung bikin orangnya pingsan. Jadi pas dia dibekep seperti ini, korbannya dibekep, dia langsung pingsan, nggak sadarkan diri berjam-jam gitu kan. Nggak seperti itu. Karena kenyataannya itu butuh kira-kira 5 menit gitu. Untuk seseorang mulai bereaksi sejak dikasih kloroform. Jadi nggak akan langsung tiba-tiba pingsan, tapi akan harusnya dia sempat melawan dulu karena nggak langsung pingsan juga, nggak langsung bereaksi si kloroform ini. Oke? Okay? Itu saya meluruskan saja mitos-mitos di film jadul, makanya untuk film-film zaman now mungkin gak ada lagi ya adegan dibekap oleh kloroform langsung pingsan gak tau juga kalau di film-film sinetron Indonesia masih ada seperti ini adegannya ya intinya di kenyataannya tidak seperti itu gitu untuk kloroform ini lalu berikutnya bisa sebagai pelarut dalam spektroskopi IR inframerah dan juga pada ekstraksi industri penisilin yang berikutnya yang keempat bisa menurunkan suhu beku CCL4 dalam industri karet anestetik. Yang kelima, sebagai pelarut yang baik, terutama pelarut nonpolar untuk banyak senyawa senyawa organik seperti garam, amonium, sulfanium dan fosfanium dan terakhir, sama pelarut juga untuk minyak, asetat, lemak, alkaloid, bilin dan damar. Jadi memang ini merupakan senyawa yang berbahaya, tapi kalau kita bisa menggunakannya, ini akan menjadi senyawa yang sangat berguna gitu. Kira-kira seperti itu ya untuk teori untuk sintesis kloroform ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Dan jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.